Olá a todos. Uma semana bastante movimentada no Brasil e que também acaba afetando a política externa por conta das mudanças que ocorreram não só é, em outros ministérios, mas principalmente pela mudança do chanceler brasileiro no Itamaraty. A saída de Ernesto Araújo e a chegada de Carlos França era algo que muita gente já especulava há muito tempo, mas que de fato demorou muito para se concretizar pelo simples fato de que o Ernesto Araújo ele tinha uma relação muito próxima com o presidente Bolsonaro e principalmente com o filho do Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Essa proximidade fazia com que qualquer especulação sobre uma eventual saída do Ernesto fosse rapidamente abafada. Além disso, a ligação de Ernesto Araújo com Olavo de Carvalho nos Estados Unidos fortalecia dentro daquilo que é chamado de núcleo ideológico dentro do governo a sua posição como ministro de Relações Exteriores. Desde o início, por conta das narrativas de Ernesto, que muitas vezes eram vistas por vários diplomatas como desconectas com a realidade e desconectas com as reais necessidades que o Brasil precisava enfrentar na, nas relações exteriores, como, por exemplo, a formação de uma aliança cristã com Hungria, Polônia, que independente da pessoa concordar com isso ou não, estava é, longe das prioridades que o Brasil deveria focar na área de relações internacionais. Ao longo do tempo, a, o foco em cima do ministro Ernesto acabou sendo por conta das narrativas dele em relação à China. E essas narrativas em relação à China, elas acabavam satisfazendo muito um determinado grupo de eleitores do presidente Bolsonaro, também alguns aliados dentro do Congresso, dentro do Palácio, mas, ao mesmo tempo, deixava outros membros do Congresso é, e membros principalmente dos ministérios, colegas de Ernesto, bastante tensos com esse tipo de narrativa. E a principal tensão ela partia pelo lado do Congresso da bancada ruralista e pelo lado do Executivo do Ministério da Agricultura, que enxerga na China o principal parceiro comercial onde a grande maioria das exportações do Brasil é, no setor agro é, acabam indo. Isso fazia com que muitas vezes quando o ministro ele emitia um comunicado, uma mensagem no Twitter ou alguma provocação, rapidamente esses ministérios, principalmente da agricultura, em alguns casos também é, Ministério da Economia, eles buscavam amenizar um pouco essa narrativa, enfatizando que a China é um parceiro importante para o Brasil, comercial, etc. Na diplomacia existem mil formas de atacar. E existem formas elegantes de atacar que, para quem não faz parte do mundo diplomático, quem não acompanha isso com sangue frio, às vezes, acha que são formas que não impactam ou são formas muito frágeis de você criticar um país. A China traz inúmeros assuntos e inúmeras razões para ser criticadas por um país como o Brasil. Agora, as críticas que podem ser feitas em relação à China, elas sendo feitas de uma forma pelos canais diplomáticos, seja em conversas diretas, seja utilizando organismos multilaterais, por incrível que pareça, acaba trazendo muito mais efeito nessa posição do Brasil em relação a outro país do que pelas redes sociais. Isso acabou fazendo com que o Congresso brasileiro, independente de todas as críticas que podemos ter dos integrantes do Congresso, eles acabavam in interpretando que as posições de Ernesto, elas ao mesmo tempo não marcavam posição para o Brasil e também não colaboravam com os esforços de outros ministérios. Com o passar do tempo, os próprios diplomatas do Itamaraty, eles acabavam se sentindo um pouco incomodados com essa atitude do ministro, que tinha sempre uma narrativa que ia um pouco contra e fora da lógica do que eles esperavam. Isso acabou gerando muitas críticas e culminou com vários deles, uns 300 assinando uma carta, dizendo é, que fazendo críticas muito pesadas à postura do ministro. A mudança que acabou partindo principalmente do Congresso em relação ao Palácio, do que necessariamente de dentro do Palácio, pelo nome de Carlos França, é uma mudança que pode vir a funcionar muito bem. Porque, primeiro, o Carlos ele é um, um diplomata que tem uma trajetória longa, ele tem uma especialidade muito clara, que é o setor de energia, principalmente de energia voltada para gás natural, onde ele inclusive fez o trabalho de conclusão dele no curso de formação do Rio Branco. E ele é respeitado por vários outros colegas, principalmente por ser adepto da narrativa diplomática. E a narrativa diplomática hoje ela é mais importante do que qualquer outra coisa dentro do contexto do Itamaraty. 
O Itamaraty ele não é necessariamente o órgão que formula a política externa brasileira. Ele é o órgão que auxilia de uma forma mais substancial, de uma forma mais estratégica e sofisticada, outros ministérios para que eles possam melhorar as suas relações com outros países. De certa forma, o Itamaraty ele estabelece essas pontes, e o trabalho deve ser sempre esse, de estabelecer pontes ao invés de queimar pontes, onde esses outros ministérios da economia, da agricultura, do meio ambiente, ciência e tecnologia, etc., eles vão poder utilizar essas pontes da forma como melhor convém, seja de acordo com o país no qual eles estão lidando, ou seja contra o país que eles estão lidando. Isso é algo que se espera muito do corpo diplomático em relação ao ministro eh, Carlos França. E isso é algo que, de fato, poderá acontecer pelo fato dele ser um ministro que gosta da forma como o Itamaraty trabalhou historicamente, ou seja, levando adiante os protocolos, levando adiante a forma de fazer diplomática, de, a forma de fazer diplomacia, onde os ataques executados a determinado país não precisam necessariamente ser públicos ou demonstrados nas redes sociais. Isso pode ocorrer sem necessariamente um conhecimento ou um debate público ao redor disso. O importante é, dentro da lógica de política externa brasileira, historicamente, o Itamaraty, assim como o Ministério da Defesa, eles são órgãos de Estado. Eles não são órgãos necessariamente ou apenas de governo. Sendo órgãos de Estado, eles representam não só o Executivo, mas também representam os outros poderes, o Legislativo, o Judiciário e toda a sociedade, incluindo a oposição. Órgãos de Estado, eles agem em nome de todo o Brasil, independente de você ter indivíduos que são a favor, que isso é óbvio, ou contra o governo vigente. Outros tipos de ministérios, eles podem ter uma postura diretamente ligada às políticas de governo, e aí isso pode é, ter uma flexibilidade muito maior. Isso não quer dizer que o Itamaraty não vai seguir as diretrizes do presidente, seja ele quem for. Claro que vão seguir essas diretrizes, mas o Itamaraty não vai ser um porta-voz de inimigos domésticos do Brasil. Caso, mesmo que isso seja é, é legítimo e que existam inimigos de governo A ou de governo B, isso não é papel do Itamaraty ser a ponta de lança contra determinados inimigos. Esse papel tende a ser de outros órgãos dentro do governo e dentro do Estado brasileiro. O Itamaraty é a nossa representação externa, é o que ele quer mostrar da imagem do Brasil como um todo, inclusive protegendo todos os brasileiros, inclusive aqueles que é, não são aliados do governo. Eu sei que isso é muito difícil, precisa de um sangue frio muito grande, e por isso que o Itamaraty é um órgão muito respeitado no mundo. Claro que nós tivemos vários ministros antes do Ernesto, que também não foram bons, na verdade uns foram péssimos, mas isso não faz com que a ausência é, de uma diplomacia de Estado seja justificada por conta dessa história. Ernesto foi, Ernesto passou e ficam algumas lições do papel dele no Itamaraty, de que o papel ele tem que estar em coordenação com todo o órgão, não necessariamente com a cabeça de uma pessoa só. E dentro de todo o órgão, como a carta de 300 diplomatas criticando as atitudes do ministro deixou claro, a atitude do órgão era outra. De novo, concordando ou não, o ponto importante é um novo ministro dentro do Ministério de Relações Exteriores ele tem que agir dentro de uma forma um pouco diferente e uma forma onde as, as convicções pessoais dele não vão se sobrepor às convicções do Itamaraty como um todo e nem do Brasil como Estado, sempre buscando de alguma forma o um alinhamento com o Brasil-governo. Mas o Brasil-Estado está sempre acima e isso que nós podemos esperar do Itamaraty daqui por diante. Um abraço a todos.